എല്ലാ പേർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ യോഗാസൻ ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യോഗ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ പേരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരായിരിക്കും യോഗ എന്താണ് യോഗ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നതോ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതോ ആയ ഫോട്ടോകളായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നതും ആരോട് ചോദിച്ചാലും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന രീതികളെയാണ് അവർ യോഗയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വീഡിയോസോ ഒന്നുമല്ല യോഗ യോഗ എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല നിങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് യോഗ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോകും അതൊരു പൂർണ്ണമായ അറിവല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കേൾക്കുക അതായത് യോഗ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് യോഗ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് യോഗ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാർ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം എങ്ങനെ ലഭിക്കും ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ പഴയ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈശ്വരനുണ്ടോ എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സത്യം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഈ ചിന്തിച്ചിരുന്നവർ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് കാരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമൂഹവുമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമൂഹത്തിന് പുറത്തു പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വനാന്തരങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ പോയി തപസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോകണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം എന്ന് അതായത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഭൂമിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭൂമിയുടെ പുറത്തു പോവുക ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് പോയാലല്ലേ ഭൂമിയെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഭൂമിയെ കണ്ടു ഭൂമിയെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിക്കകത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പുറത്തു പോകണം ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോവുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഭൂ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോളമായിട്ടേ കാണാൻ കഴിയൂ ഒരു ഉരുണ്ട ഒരു ഉരുണ്ട ഒരു വസ്തു അപ്പം നിങ്ങളോട് വേറൊരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഭൂമി അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മഹാപ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണും പോലെ അല്ല കാണുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സുന്ദരകരം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയാലേ അതിലിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്ക് ഇത് ഭൂമി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല അവർക്കൊരു ഉരുണ്ട ഒരു നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വസ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വന്നൊരാൾക്ക് മ
അവർ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ പക്ഷികളിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് ഇവർ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടും അറിഞ്ഞുമൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അവർ പഠിച്ചിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവർ താളിയോലകളിലും എഴുത്താണി കൊണ്ടൊക്കെ എഴുതിയാണ് അന്ന് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പഴയ പഴയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല കാരണം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഈ നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊന്നുമില്ല താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് താളി അതൊക്കെ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ചില അടുത്തോ ഒന്നും പോകത്തില്ല നശിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിരുന്നു ചിലോ വല്ലതും പിടിച്ച് അത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താം പക്ഷെ താളിയോലയൊന്നും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ വളരെ ഇത് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും മായത്തില്ല എന്ന എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ഋഷി വരിയന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ അവർ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയി തപസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കേട്ടും കണ്ടുമൊക്കെ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളാണ് അവരന്നാ എഴുതി വെച്ചത് അപ്പം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ യോഗയുടെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതഞ്ജലി മഹർഷിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പതഞ്ജലി മഹർഷി യോഗയുടെ പിതാവായി പതഞ്ജലി മഹർഷി എങ്ങനെയാണ് യോഗയുടെ പിതാവായത് അതൊരു പക്ഷെ ആർക്കും അറിയില്ല അതായത് ഈ യോഗ എന്നുള്ള ഈ ഒരവസ്ഥ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത് ഇരുന്നത് അത് ചിന്ന ചിതറി കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നിരുന്ന കാര്യത്തെ കോർത്തിണക്കിയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പതഞ്ജലി മഹർഷി അങ്ങനെയാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യോഗയുടെ പിതാവാകുന്നത് പതഞ്ജലി മഹർഷി യോഗാസൂത്രത്തിലൂടെയാണ് യോഗ എന്നുള്ള ഒന്നിനെ പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാരും പല മഹർഷിമാരും പല ആചാര്യന്മാരും ഒരു പക്ഷേ പതഞ്ജലി മഹർഷിയെ യോഗയുടെ പിതാവായിട്ടൊന്നും കാണില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം പതഞ്ജലി മഹർഷി ഇതിനെല്ലാം കോർത്തിണക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം കാരണം യോഗ കണ്ടുപിടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി വളരെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നവരോ ആഴത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോ ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ ആധുനിക ലോകത്തിന് പക്ഷേ പതഞ്ജലി മഹർഷിയെ മാത്രമേ ആധു യോഗയുടെ പിതാവായി കാണാനായി കഴിയൂ കാരണം ലോകത്തിനെപ്പോഴും അജ്ഞതയാണ് ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് അവർ ലോകത്തെ കാണുന്നത് അവർ വിശാലമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ ശ്രമിക്കില്ല വിശാലത അവരുടെ മനസ്സിന് ഒട്ടുമില്ല അപ്പോൾ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പതഞ്ജലി മഹർഷി യോഗയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്തവൃത്തിയെ നിരോധിക്കുന്നതാണ് യോഗ അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരോധിക്കുന്നത് അതായത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് അതായത് ആധുനിക ലോകം എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുന്നേറുന്നത് എന്താണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമില്ല അവരിങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആൾ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരെയാണ് അനുകരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് വിദേശി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നു മലയാളം മലയാളികളായവരൊന്നും മലയാളത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷാണ് ആവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനാണ് അവർ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാരായ സായിപ്പുമാരും മതാമ്മമാരും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഭാരതത്തിലോട്ട് വരികയാണ് 
അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നു നമ്മുടെ തലമുറ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയണം ഇത്രയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടത്തിയ അവർ പറയുന്നു നമുക്ക് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് പക്ഷേ ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന അവർ നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തെയോ നമ്മുടെ ഭാരതീയമായ ആചാരങ്ങളെയോ ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുകയോ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക ഇതിനൊന്നും അവർ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ വിജ വിദേശികളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറാണ് പല ആശ്രമങ്ങളിലും വിദേശികൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ ഈ വക പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല ആശ്രമങ്ങളും ഇന്ന് തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വിശ വിശ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല തന്നെ നമ്മളെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് അതല്ല എന്താണ് യോഗ എന്താണ് യോഗ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പതഞ്ജലി മകർഷിയാണ് യോഗയെ കോർത്തിണക്കി ഇണക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ പതഞ്ജലി മകർഷിയെയാണ് നമ്മൾ യോഗയുടെ പിതാവായിട്ട് കാണുന്നത് പതഞ്ജലി മകർഷി എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് യമം രണ്ട് നിയമം മൂന്ന് ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാനം സമാധി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പതഞ്ജലി മകർഷി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് അദ്ദേഹം അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം ഇത് നാലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് ശരീരത്തിനാണ് പ്രയോജനം നൽകുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാനം സമാധി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതായത് അത് മനസ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതിൽ വരുന്നത് അത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് വളരെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് നോക്കാം യമം യോഗയിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്ന യമത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യമം യമത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അഹിംസ അഹിംസ എന്നാൽ ഒന്നിനെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ യാതൊരു ജീവിക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതാണ് അഹിംസ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹാത്മാജി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹിംസ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നിനോടും യുദ്ധം ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നത് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് സത്യമാണ് എന്താണ് സത്യം സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സത്യം പാലിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലുമില്ല എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സത്യം കാരണം 
എൻ്റെ നാട്ടും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർ സത്യം പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയോ ഒരു പുരുഷനെയോ എനിക്ക് കാണാൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നിൻ്റെ കാരണം തിരക്കുന്നവരല്ല ഇവർ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് അടുത്ത ആളിനോട് പോയിട്ട് ഇവർ കേട്ടത് വെച്ചാണ് അടുത്ത ആളിനോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ സത്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളമുണ്ടോ അതിലെന്താണ് വാസ്തവം ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടാണ് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അവ ഈ മറ്റുള്ളവരെന്താണ് അവരോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം പോലീസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസമോ വിവരമോ ഉള്ളവരോട് അവർ പറയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിനെ ഉൾക്കൊള്ളില്ല അവർ കാര്യവും കാരണവും തേടും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയത്തില്ല കാരണം കാര്യവും നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കാര്യവും കാരണവും തേടുന്ന ഒരാളിനോട് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഒന്നും തേടാത്ത ഒരാളിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്ന ഓടിച്ചെന്ന് എന്ത് കാര്യവും പറയത്തുള്ളൂ കാരണം അവരെന്തും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും അതിനുള്ള ബുദ്ധിയെ അവർക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വളരെ ചിരി രസകരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം സത്യം തേടാ തേടാത്തൊരു സമൂഹമായത് കൊണ്ടല്ലേ സത്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്കിപ്പോൾ പറയേണ്ടി വന്നത് അടുത്ത് സത്യം സത്യമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് സത്യം ഇതെല്ലായിടവും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അസ്തേയം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത യാതൊന്നും നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ നോക്കരുത് അന്യൻ്റെ മൊ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുത് ഇതാണ് ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏത് കാര്യമായാലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോട് തോന്നുന്ന ഒരു ആകർഷണമായാലും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന് സ്ത്രീയോട് തോന്നുന്ന ഒരു ആകർഷണമായാലും അതെന്തു തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വീണു പോകരുത് അത് ദുഃഖമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമായാലും അതിലൊന്നും അധികമായി നമ്മൾ വീണു പോകരുത് ഇതാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അപരിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും തയ്യാറ ആരും അതിന് തയ്യാറുമല്ല എല്ലാവർക്കും അധ്യാഗ്രഹമുണ്ട് അധ്യാഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അധ്യാഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമായ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും അധ്യാഗ്രഹം ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുമാണ് യോഗയിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ പാലിക്കുന്നവരല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആരും ഇത് പാലിക്കുന്നില്ല അടുത്ത് രണ്ടാം യോഗയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നിയമം നിയമത്തിലും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ശൗചം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള വൃത്തി അതാണ് ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും വാക്കും വിചാരവും എല്ലാം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം അതിൽ അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ശരീരവും ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സന്തോഷം എന്താണ് സന്തോഷം സന്തോഷം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സന്തോഷവാനായിരിക്കുക എന്നതാണ് സന്തോഷം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു രാജ്യത്തൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു മന്ത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അധികമായി സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തെ മാറ്റാനും അധികമായി ദുഃഖി ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ ആ ദുഃഖം മാറ്റാനുമുള്ള ഒരു വഴി അങ്ങ് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ആ മന്ത്രി ആ കൊട്ടാരത്തിലൊരു മുറിയിൽ പോയി ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടു അപ്പോൾ രാജാവ് ഒരിക്കലും വളരെ സന്തോഷകരമായി നിന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ മുറി തുറന്ന് തുറന്ന് അത് വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സന്തോഷം നഷ്ടമായി 
അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖം തോന്നി ദുഃഖം തോന്നിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ മുറിയിൽ പോയി അത് വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും ഇല്ലാതെയായി ആ മന്ത്രി ബുദ്ധിമാനായ മന്ത്രി എഴുതിയിട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ നിമിഷവും കടന്നു പോകും അതായത് രാജാവ് അതി സന്തോഷവാനായി വന്നപ്പോൾ ആ മുറി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴും അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കുറഞ്ഞു ദുഃഖിതനായി വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൽ എഴുതിയിട്ടിരുന്നത് ഈ നിമിഷവും കടന്നു പോകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും അതോടെ പോയി ഇതാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരു നടുകണ്ഠം പാലിക്കുക അടുത്തതായി തപസ് എന്താണ് തപസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് മുടിയും താടിയോ ഒക്കെ വളർത്തി വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തപസ് അതല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്നിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതിനെയാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടി പോകാതെ ഒന്നിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുക ഇതാണ് തപസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വയധ്യായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ഇന്ന് അറിവ് നേടാൻ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായമൊക്കെ ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ സഹായമല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം തന്നെ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിവ് നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായനയിലൂടെയും മറ്റ് പ്ര പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിവ് നേടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാരൊക്കെ അറിവ് നേടിയിരുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടും അറിഞ്ഞുമൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അറിവ് നേടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തു ചെയ്യുക നമ്മളും അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മ അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടുന്ന നമ്മുടെ അന്ധകാരം നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈശ്വര പ്രണിധാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ഒരു ശക്തിയെയാണ് പല ആൾക്കാരും പഴമക്കാരൊക്കെ പണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശക്തിയിൽ എല്ലാ പേരും വിശ്വസിക്കുക അതായത് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉള്ളവരായി മാറുക എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ യുക്തി എല്ലാ പേർക്കും ഒരു നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാ പേരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വര സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു യുക്തിവാദിക്കോ നിരീശ്വരവാദിക്കോ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പേരും ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് ശരി തന്നെയാണ് അവരൊരു വ്യക്തി കാണുന്നു പക്ഷേ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും ഒരിക്കലും അത് കാണുന്നില്ല കാരണം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാരണം ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഈശ്വരനായി ആരും കാണരുത് താൻ ഒരു ഗുരുവാണ് ഒരു ഗുരുവാണ് താൻ തന്നെ ഒരു ഗുരുവായി കാണുക അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിസത്തിലൊക്കെ യുക്തിവാദത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കാരണം അതിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് ബുദ്ധനെ ഒരു ഈശ്വരനായി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധൻ ഈശ്വരനല്ല ഒരു ഗുരുവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന പറയാൻ പോകുന്നത് യോഗയുടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ആസനം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണേ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യവും അതായത് യമവും നിയമവും ഒന്നും ആരും പാലിക്കുന്നവരല്ല ഈ യമവും നിയമവും പാലിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആസനം ചെയ്യുന്നത് യമവും നിയമവും പാലിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആസനം അപ്പോൾ നമ്മളെ സമൂഹം നമ്മുടെ നമ്മളെ സമൂഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും തെറ്റാണ് ഒന്നും രണ്ടും പഠിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കാണും ആ അത് പോട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ ആസനം എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് യോഗ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇവിടെ ആസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ആസനങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശീർഷാസനവും നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നു പത്മാസനവും വജ്രാസനവും ഇങ്ങനെ കുറേ ആസനങ്ങൾ നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ടി വിയിലും മറ്റ് പിക്ചർ പിക്ചറിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആസനങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് 
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാകും ഞാൻ ഇത് ആചാര്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എൺപത്തി നാല് ലക്ഷത്തോളം യോഗാസന മുറകളുണ്ട് എൺപത്തി നാല് ആയിരമല്ല എൺപത്തി നാല് ലക്ഷത്തോളം യോഗാസന മുറകളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗാസന മുറകളാണ് പത്മാസനം സിദ്ധാസനം വജ്രാസനം പാദഹസ്താസനം അർദ്ധ ചക്രാസനം വൃക്ഷാസനം സർവാംഗാസനം ഹലാസനം ചക്രാസനം മത്സ്യാസനം മയൂരാസനം മകരാസനം ഭുജംഗാസനം ധനുരാസനം ഷീർഷാസനം ശശാങ്കാസനം വക്രാസനം ശവാസനം എന്ന് തുടങ്ങി എൺപത്തി നാല് ലക്ഷത്തോളം ആസന മുറകളുണ്ട് ഈ ആസന മുറകളെ പൊതുവെ പറയുന്നത് സ്ഥിരം സുഖ ആസനം എന്നാണ് ഈ ആസന മുറയിൽ രാജാവും റാണിയും വരുന്നുണ്ട് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശീർഷാസനത്തെയാണ് ശീർഷാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും തല തറയിൽ കുത്തി കാല് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ശീർഷാസനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് യോഗയുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യോഗയ്ക്കൊരു റാണിയുമുണ്ട് റാണി എന്ന് പറയുന്നത് സർവാംഗാസനത്തെയാണ് സർവാംഗാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോള് തറയിൽ കുത്തി ബാക്കി ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സർവാംഗാസനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായ ആസന മുറകൾ ഈ ആസന മുറകൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി യോഗയിലെ നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണായാമമാണ് പ്രാണായാമമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം പല രീതിയിൽ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രാണൻ എന്ന ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാണായാമത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പൂരകം കുംഭകം രചകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ പൂരകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്വാസത്തെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന രീതിയെ കുംഭകം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിനെ രചകം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ പ്രാണായാമത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാണായാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാം ഇതിലെ പ്രാണ പ്രാണായാമത്തിലെ യോഗയിലെ നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രാണായാമം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായി ഗുണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് കൂടുതലായി ഗുണം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിനും ഗുണം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആണ് ആന്തരികമല്ല ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ യോഗയിലെ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായി ശരീരത്തിന് ആണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനാണ് അതായത് പുറം ശരീരത്തിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യത്തിലൊഴി കാര്യത്തോ കാര്യത്തിലേക്കാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്താണ് പ്രത്യാഹാരം നമുക്ക് ഇനി പോകുന്നത് മാന മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് 
അത് ഞാൻ കൂടുതലായി നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ മാനസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അവരിതിനെ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഞാൻ പറ കൂടുതലായി അതിനെ വിശദീകരിച്ചാൽ അവരതിനെ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യാഹാരം നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോക ലോകവുമായി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് ചെവി തൊക്ക് ഈ വക അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇനിയും ആറാമതായിട്ടൊരു ഇന്ദ്രിയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതീന്ദ്രിയ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ലാത്ത കാര്യം അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പോലും വേഗം മനസ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല അതൊട്ടും മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് പഞ്ചരെ പ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് പഞ്ച പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കടിഞ്ഞാണിടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഒരു തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊന്നിൽ വീണു പോകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു അതോടെ നമ്മളെ മനസ്സിലെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കു അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി അല്ലാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം പഞ്ചിരി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ ഋഷിവര്യന്മാരൊക്കെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലോകവുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധം വരുന്നില്ല അവരൊന്നും കാണുന്നില്ല ചെവിയും കൂടെ പൊത്തിയിരുന്നാലും എന്തു ചെയ്യും ഒന്നും കേൾക്കില്ല അപ്പം നാവില്ലെങ്കിൽ രുചി അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മണക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരീരമേ ഇല്ല ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരു അനുഭവമേ നിങ്ങളറിയില്ല ശരീരമില്ല എങ്കിൽ ഈ വാക്കിയുള്ള ഒരു സംഗതിയും നിങ്ങൾക്കില്ല കണ്ണോ മൂക്കോ ചെവിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല കാരണം എല്ലാമായി എല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുക പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക അതിലൂടെ നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ധാരണയാണ് പ്രത്യാഹാരത്തിലൂടെ ഭാഗമായ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്കൊരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മളതിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യാഹാരത്തിൽ നമ്മളതെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആറാമത്തെ കാര്യമാണ് ധാരണ ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർത്തുക അതൊരു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവായിരിക്കാം ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഒരു ദേവിയോ ദേവൻ്റെയോ ചിത്രമായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുക ആ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെല്ലാം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് കൊണ്ടെത്തിച്ച് നിർത്തുന്നതിനെയാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധാരണയിൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ധാരണ ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ധാരണ എന്ന
ആറാമത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കണ്ടു ധാരണയിൽ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കണ്ട് അതിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കണ്ട നമ്മൾ കണ്ട വസ്തുവിനെ വസ്തുവിലേക്ക് എന്തു ചെയ്യുന്നു ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ വസ്തുവുമായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ബന്ധം ലൗകികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊന്നും മനസ്സിൽ വര വരില്ല ഈ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സെന്ന ഒരു മറ നമുക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തകളില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെന്നോ ബന്ധുക്കളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുന്നില്ല മനസ്സെന്ന മറ നീങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ മനസ്സെന്ന മറ നീങ്ങി മുഴുവനായും മറ്റു വസ്തുവിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ധ്യാനം ധ്യാനം പല രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ശരിയായുള്ള ധ്യാനം യോഗാപരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി പല നമ്മൾ ഏത് ധ്യാനം ചെയ്താലും അതിന് ഈ യോഗാപരമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് പല യോഗകളും യോഗ യോഗ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് അത് പല രീതിയിൽ പലരും പല ആചാര്യന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അവർ അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നു വച്ചാൽ ധാരണയിൽ നിങ്ങളൊരു വസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർത്തിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ വസ്തുവിനെ മനസ്സിൽ കാണാതെ മനസ്സിൽ വെറും ശൂന്യത മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ധ്യാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ധാരണയിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ധ്യാനാവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ കണ്ട വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കാണാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സെത്തിച്ചു എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏഴാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി എട്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സമാധി അതാണ് ഇനി അടുത്തതായി വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ധാരണ മുതൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ധാരണയിൽ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ മാത്രം കണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ വസ്തു മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ വസ്തുവിനെ മാത്രം കണ്ടു ധ്യാനാവസ്ഥയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു ഇരുണ്ട അവസ്ഥയാണത് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ നമ്മൾ ഒന്നും കാണാത്തൊരവസ്ഥയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ അവസ്ഥയായി മാറുന്നതാണ് സമാധി അതായത് നമ്മൾ ആ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ശൂന്യമായ ഒരവസ്ഥ കാണുകയല്ലേ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ വസ്തു കാണാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ധ്യാനമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് ആ ശൂന്യാവസ്ഥയുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് സമാധി ആ ശൂന്യാവസ്ഥയുമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൂടിച്ചേരും അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പറയുന്നത് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ വിവരിച്ച് പറയാനായി കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇത് ആചാര്യന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിവര്യന്മാർക്കും ഒക്കെ മാത്രമേ ഈ ഒരവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ എന്തോ ഒരു വട്ടു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അവർക്ക് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടില്ലാത്തൊരാളിനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ സമാധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിന് കാരണം അവരങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എണ്ണാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് നൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പത്ത് പേർക്കോ ഇരുപത് പേർക്കോ മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് വയ്ക്കുക നൂറിന് മുകളിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി രണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേര് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത്രയും ലക്ഷക്കോടിക്കണക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നൂറ്റി ഒന്നും നൂറ്റി രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
ഇല്ല അവരത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഈ ക ഈ ഈ ലോകത്തോട്ട് വരിക വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നുള്ള മലയാളികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വാക്കേ അറിയില്ലാത്ത ഒരു കുറേ കു കുറേ മലയാളികളെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു സായിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിനെക്കുറിച്ച് തത്വങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നാലും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്തു ചെയ്യും ആ സായിപ്പിനെ കളിയാക്കാനേ നിൽക്കും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ആളെന്തു ചെയ്യും സായിപ്പിനോട് ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് പൂർണ്ണമായി അറിയാമെന്നുള്ള ഒരാളെന്തു ചെയ്യും സായിപ്പ് പറയുന്നത് കേട്ട് ചിരിക്കാനോ കളിയാക്കാനോ നിൽക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചറിയാമെന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് അതിൽ ചിരിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുമേ അറിയില്ലാത്ത ഒരാൾ ആൾക്കാർ എന്തു ചെയ്യും ചിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി യാതൊന്നും അറിയില്ല ഇതാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ യോഗാവസ്ഥയുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ യോഗയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് യോഗ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സമാധിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയും സമാധി എന്ന അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ ആറ് മുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് ചെറിയ ഒരു വിവരണം തരികയാണ് ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നു ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ആ വസ്തു കാണാത്തൊരവസ്ഥയായി നമ്മളിരിക്കുന്നു ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു സമാധിക്ക് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് അർത്ഥസമാധി പൂർണ്ണ സമാധി അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പൂർണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുമായി ചേരുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ജനനവും മരണവും ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അത് ഞാൻ ഒട്ടും വിവരിക്കുന്നില്ല അതും വിവരിക്കാൻ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യോഗ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് യോഗ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എട്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് യോഗ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ യോഗ ചെയ്തു മറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്തു കാരണം നമ്മളെ സമൂഹം പഠിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കാരണം സമൂഹവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സമൂഹത്തിന് യോഗയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഋഷിവര്യന്മാർക്കും യോഗികൾക്കോ മറ്റുമാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷിവര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മകർഷിമാരും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധമുള്ളവരും മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായി സംസാരിക്കാൻ കൂടുതലായി നി നിൽക്കുന്നത് അല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു മാസത്തെ യോഗ കോഴ്സുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യോഗ കോഴ്സ് ലാസന മുറ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആറ് മാസത്തെയുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊന്നും തന്നെ അവർ ഈ യോഗാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല അതായത് അവർ യമം പാലിക്കുന്നില്ല നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല യമോ നിയമമോ ഒക്കെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഇതിലോ മേഖലയിലോട്ടൊന്നും അവർ തിരിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും രണ്ടും പഠിക്കാതെ നിങ്ങളെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സും നാലാം ക്ലാസ്സും പഠിപ്പിച്ച് നേരെ ഏഴാം ക്ലാസ്സും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യോഗ പഠിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പുതിയത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആ യമം നിയമവും പാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഈ രണ്ടവസ്ഥകളും ഞാൻ മുൻപ് കുറച്ച് മുൻപ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ
ആ കല്ല് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ കല്ലിന് വരാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി കല്ല് തന്നെ കല്ലറിയാതെ കല്ല് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് തടസ്സമായി മറ്റൊരു കല്ല് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് ആ കല്ലിൽ വന്നിടിച്ചിട്ട് അതിന് തടസ്സമില്ലാത്ത മറ്റൊരിടം തേടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് യോഗ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ യമവും നിയമവും പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ അവരറിയാതെ തന്നെ ഒരു ഒഴുക്കുപോലെ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവരറിയാതെ ഒരു ഒഴുക്കുപോലെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ബുദ്ധൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ മാറ്റം നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തളച്ചിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ തളച്ചിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാറ്റം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതകരമായി ചിന്തിക്കാത്തതിന് കാരണം അതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ കാണും ആ ഇതെന്താ രൂപം രൂപമൊക്കെ മാറിയല്ലോ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഞെട്ടലോടെ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ആരും കാണരുത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക അപ്പോഴേ അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആളെന്നുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ആൾ എന്നുള്ളത് കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ പേർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം